Hello, wapenzi wa Asof TV. Hi, wapenzi wa Asof apo RD Congo, wapenzi wa Asof Stockholm, wa mama wa Holland, Sweden, USA bila kumsahau dama mimi manana popote walipo. Kwenye microphone mko na mimi mtangazaji wenu Nancy Amanda, alafu leo na mwalikwa special ambaye anajulikana kwa jina la Subiri baden nitakuwa niko naye. Kwa jina lake sio Subiri baden nitakuwa niko naye la. Ni msanii wa kike, maarufu sana nchini kote Burundi ambaye anafanya kazi nzuri na anafanya mziki mzuri sana tena bora. Yes, yes, kama nivyo ahidi nitakuwa na Shani Queen leo ambaye ni superstar wetu mwanamuziki tena actress anafanya kazi nyingi mimi najua ya usanii wa music na movie kwa hiyo atatuambia mengi zaidi acha ni mpe nafasi awezi kuwasalimia wapenzi wa kipindi chetu cha leo wapenzi wa Asof TV Hi Oh uh, watu ambao nakutazama saa hizi wanatamani wajue jina lako halisi ni nani Mimi naitwa Gitare Chanel Monia na jina lako la music ambao labda wajawahi kuona music zako wakuite nani? Uh, Shani Queen. Shani Queen kama mnavyomona alivyo hapa ni mwanamke mrembo sana. Ya kama sio siri unaweza kunambia nywele zako zimekuchukua gharama pesa ngapi? Oh, sio franga nyingi lakini zinanipeleka uh, franga nyingi tu. Lakini ah. sio sana. <laughs> Ujue nataka kunidanganya ukishaanza inachukua uh, kwa ni ngapi au ni siri kama siri unatuambia ni siri labda utaki watu tujue na chukua gharama pesa ngapi bao kama kama septante mimi za marundi okay napenda sana kumtizama mtu toka chini hadi juu kiukweli umependeza yani umetokelezea uko fresh uko sawa umekaza mtoto wa kike kama msanii kweli na hii gauni yako umenunua duka gani ah si mbili tu Mbili kuna duka nyingi kuna nasi shop online eh? kuna shop zipo nyingi uko village market Okay. Mm. Na kiato pale pale tu. Wow, vizuri. <laughs> Unajua Shani Queen kama nilivyosema wewe ni mzuri afuna vitu vizuri vingi sana kwenye mwili wako. Ni kitu gani unakipenda sana? Mfano mimi mwenyewe mzuri eh, lakini na kitu kimoja kwenye mwili wangu nakipenda sana. Unaweza kanambia ni nini unakipenda sana kwenye mwili wako? Uh, kwa kweli napenda ga uso wangu. Uso sura yani macho, pua, mdomo. Hai wapenzi wa Asof TV na hisi ninamsikia Shani Queen anapenda uso wake. Kwa miguu hauipendi mwanangu. Naipenda. Lakini uso unaupenda sana. Da, Shanela napenda wanavoimba. Hivyo unajua unajua kuimba? Najua sana kama najua kuimba. Ni nyimbo yako ipi ambayo uliipenda sana katika nyimbo zako zote ambazo umeshawahi kuzifanya? Napenda kwa nyimbo inaitwa Without You. Without you. Wow, without you. Unaweza ukatupa akapela kidogo watu ambao wanakutizama size wakaweza kufurahi na kusikia sauti yako. Maana mimi nakuita queen kwa sababu ni queen wa buja flavor. I can't let you go. Please be my side cause I can't live without you. Without you. Without you. Without you. Siwezi kwenda mbali yako. Sababu Raha tele moyoni Baby ni shike Twende mbali Bali sana Sana Wanayosema chini yako ni mengi Ila ni kama nimeziba masikio Kwa kwa nimefika Uwezi kisha kunipa Ukisikia nyimbo hii ni nyimbo ya mapenzi without you yani you can live without him unaweza kutumia ni mtu gani ambaye umemwimbia nyimbo hiyo au uliimba ah uh, no no ni sije nikakujibia wakati wewe mwenyewe hujajibu ulimwimbia nani nyimbo hiyo oh nilikuwa kwenye mapenzi uh, nilikuwa nimeenogewa sana ndio nikaandika hii nyimbo hmm. okay vizuri sana na unakumbuka nyimbo yako ya kwanza ulimbo ulikuwa inaitwaje 
Penzi la dhati. Penzi la dhati. Na kipindi kwa kwa na miaka mingapi? Uh, likuwa ni mudemi, demi nef. Uh, nilikuwa na miaka shina mbili. Nafikiri. Na saizi una miaka mingapi? Ibi nikuwa na miaka shina nani? Uh, nasikia umeolewa. Ni kweli ya watu anongea? Ni kweli. <laughs> Unawezaje kufanya hizi kazi za music na movie kati umeolewa kwa sababu mara nyingi wanaume wengi wapendi kwa ruhusu wake zao kufanya kazi kama hizi. Wewe inakuwaje nyumbani kwako? Unapata changamoto ipi? Mimi sina matatizo kwa sababu bwana mwenyewe amenikuta naimba na anajua kama ni kazi yangu na inaniweka. Sasa sina matatizo kabisa na ananipa ruhusa kama kawaida. Unatamani kama kazi ya music ungekuwa na kulipa mshahara mwezi wangekuwa na kulipa pesa ngapi? Uh, sio sio ni pesa ungekuwa unanilipa. Ah mfano mfano wanasema kila mwanamuziki mwisho wa mwezi tunakuwa tunamlipa pesa kadhaa. Wewe ungependa ulipo pesa ngapi? <laughs> Nikisema watu watasema ni nime <laughs> nimejidai sana. No unajua we wewe jiamini kama wewe unaona? Si tunakuamini kuona we jiamini. Bom mimi sasa kwa sauti yangu ninavyojua nafikiria wangekuwa wananilipa uh, mimi <laughs> Chani kwa ile nasema kwamba angekuwa analipwa milioni 100, bwana milioni 100 midogo fuka unacheka. Milioni 100 midogo unajua unajua kuimba sana. Ndoma Kama mimi ningekuwa boss wako ningekuwa nakulipa milioni 300 kwa mwezi. Ah, ah, wewe unaona 100 ndio inakufaa. Okay, vizuri sana milioni 100 sio mbaya. Unaonaje ajitokee sasa boss fulani hivi au mabosi ambao wana hela lakini hawataki kuzi, kuzitumia na kuziweka kwenye mziki wewe unaweza kuambia nini? Mimi nadhani kawaambia wajitoe kwa sababu na na Burundi nafikiria tunajua kuimba na talent ni nyingi sana kuna wachezaji wa, wa mpira wachezaji wa masinema waimba mziki, wajitoe tusaidie kwa sababu ndio chenye tunakosa Burundi. Eh yeah. uh, president hapo Dajan Masimango tunawapa nafasi dama mimanana uh, Shekna kokote mliko mnaweza mkatuma na mwe maswali yenu mnaweza mkatuma message mnaweza mkatuma ujumbe tunaweza tuka kaza kusaidiana na kumuuliza mwanamke mwenzetu ambaye anajituma na anafanya kazi kwa bidii. Hivi unawaambia nini wanawake ambao wanakaa nyumbani bila kufanya kazi? Mimi nawaambia tu wa wa wa, wa, wa kreye. Hata wakiuzisha nyanya kwenye barabarani mimi nafikiri ni vizuri uh, kuimba waimbe kwa sababu wanamke Burundi tuko wadogo sana. Eh, nawaambia wa wa mke uh, watumike kabisa. Mwanamke mara nyingi akiwa mwanamuziki au akiwa muigizaji familia anapenda kumchukulia na watu na, na jamii anapenda kumchukulia kama amekuwa muhuni unaona amekuwa malaya anafanya vitu ambavyo visowezekana hivi familia yako wao ulivyoanza kuimba walichukulia vipi Familia yangu nilivyoanza kuimba babangu amechukia kwa sana lakini mamangu alikuwa ana support kidogo uh, kwenye familia napo walinichukulia kwa vibaya nafikiria nafikiria nafikiri hata sasa hivi hmm. Unaweza ukatuambia ni message zipi hupendi mafanzo wako wa kuandikia? Kama hivi siwezi kupenda fanzi ya ni anitongoze okay. uh, kwa sababu muimbaji anamchukulia kama vibaya. Uh, Sasa zingine anaweza kuona niko nakata maono pale mbele kwenye stage ni afa anafika nafikiria yangine mambo. Siwezi penda hivi. Uh, Unajisikiaje kuwa mwanamuziki? Uh, Unajisikia vizuri. Uh, napenda kazi yangu. Wazazi ambao kuna watoto ambao wanafanya music lakini wana kateza kufanya music kwa kuhisi kwamba akifanya music anaweza karibika unaweza kuambia nini Mimi nafikiria si ukweli kwa sababu mtu ndo anajichungaga unaweza usiwe mwanamuziki na ukakuwa mtu mwingine ukakuwa na tabia mbaya Usingekuwa star wa music na movie unategemea ungefanya kazi gani kwenye maisha yako kazi nyingine kinyume na music au kwenye hii kazi ya music kinyume ya music unafanya kazi ipi Sina kazi yoyote Na usingekuwa mwanamuziki ungefanya kazi ipi Singekuwa na kana singekuwa na muziki. Uh, Ningependelea kuwa mwanamke tu simple. Ah uh, sababu napendaka maisha ya kawaida. Ningependa nitumike hata kwenye bank. Napendaka sana. Okay. Watu wanapenda kusema kwamba hii rangi sio ya kwako. Mm. Wa unajichubua. Ni kweli au watu wanaongea kwa sababu kuna mtu ashawahi kunielesha kwamba kitambo alikuwa ni mope lakini sio sana lakini sasa umekuwa mope sana ni kweli au Ano kawaida unaona hata mimi mwenyewe before ni kwa mouse lakini sasa hizi unaona ni kwa ni kwa mope. Ni mafuta tu unajua mtu akikoa akikoa mkubwa lazima tu ajipake mafuta ya kuendana na rangi yake. Okay. Mm. 
Kwa hiyo unaweza kutuambia unatumia mafuta gani kwa sababu kuna watu wanaweza katamani kuwa na rangi yako. Mimi natumia Eclair Sison. Uh, natumia mafuta yanaitwa La Clé. La Clé. Mm. Vizuri na unaweza kutuambia mafuta yako unanunua bei gani kama so siri? Ah ni siri tu. Mimi <laughs> napendaka siri. Okay, ni vizuri sana. Shani kuna unaweza kukumbuka ni mara ya ni lini mara yako ya mwisho ulikutana na mwanaume na kondom? Hmm? Ah, no, usishtuki kawaida. No, sorry, kawaida bora kawaida tu. Sababu hivi naolewa, siwezi nikakutana na mwana na bwana wangu na kondom. Okay. Eh, nafikiri ni, ni zamani. Okay. Huwa eh. una plani kuzaa watoto wangapi kwenye familia yako? Napenda watoto watatu. Na saizi una watoto wangapi? Na watoto wawili. Bana baki umoja. Okay. Shani Queen watu wanapenda kusema kwamba mapromoter wa Burundi hawajui kupromote mziki wa Burundi. Hivi wange kwa promoter ungefanya vipi ili mziki wa Burundi uweze kujulikana kimataifa zaidi? Bon, ningekuwa promoter, kitu cha kwanza ningefanya nisingependa hela. Nisingeweka hela mbele. Ningeangalia wale wenye wanajua kuimba au au machipkizi wenye wanakuja nikawasaidia bila kuangalia hata hela. E, kama vipi tu, tu, tuone kidogo mziki wa Shani Queen alafu niweze kusoma message za wa mama wa Asov kokote mliko kwa sababu najua hivi message zitakuwa zinaonesha jazz zitakuwa ziko nyingi sana. Kwa kama vipi tufuatilie mziki wako kidogo tuweze kuona unafanyaga vipi. kuuliza swali la kondomu ilikuwa kama unashtuka vile lakini najua mwenyewe unajua kwa nini nimekuuliza na unaweza kuwaambia nini hawa vijana ambao bado wenyewe hawajaingia kwenye ndoa zao kwa sababu wamesema ni miaka mingi umeolewa kwa hiyo kondomu hitumi tena wewe unaweza kuambia faida ya kondomu ni nini mimi nafikiria faida ya kondomu ni faida, faida kubwa sana kwa sababu unaweza kukutana na mtu mwenye iko na ukimu na utakuwa umejikinga okay. hmm lakini kondomu haikingi ukimu peke yake na kinga magonjwa mengi sana. Kwa Shani Queen ushauri wake kwa vijana ni kwamba kondomu ina kinga vitu vingi na kinga maradhi mengi ina kinga ujauzito usona mpango unaona. Kwa vijana ambao bado hamjaoa na hamjaolewa itakuwa ni vizuri sana kwa mnatumia hizo hizo kondom. Shani Queen unaweza kuniambia ni msani upi wa kiume hapa nchini Burundi? Ungekuwa hujaolewa unamtamani sana ungekuwa naye. Hilo <laughs> swali ligumu sana. <laughs> ah no, unaweza kuwa mna yote unayemtamani kawaida. Ah, <laughs> sioni kabisa. Na unaweza ukatutajia ni msanii yupi ambaye unamkubali anajua kuimba. Hapo ndajibu. Fizo. Uh, kwa nini fizo? kwa sababu ni msanii ambaye nasikia mimi mwenyewe nasikia kama nyimbo zake ziko fresh sauti yake iko fresh kila kitu kiko fresh wapenzi wa Asoft TV acha niweze kusoma hili swali la 
President Dajane Masimango anauliza koma unaweza kukombine kazi ya music na familia anakupa hello uyu yuko hapo Sweden Ayo sio tatizo sana kwa sababu kama kama mume wako asha kuitikia na kama nakupa rusa mimi sioni kama kuna tatizo Fresh tu Rishka apa Rishka Nziko apa Londres anauliza ni souvenir gani ambayo kazi yako imekwisha kupa kama vile parcel au kitu kingine uh, kwa msiki wa Burundi mimi nafikiria sijafika kwa hiyo levo ya kununua parcel juu ya mziki lakini kuna vitu vya ndani uh, kama kama viti nini okay. nakutana ni souvenir Uh, na kuhusu tumeongelea sana kuhusu music na wakati unaigiza pia ni movie ngapi umeshawahi kuzifanya mimi nimeshawahi kuziona mbili hiyo question house ambayo umefanya na huyu itu Burundi ambaye tunamkubali sana nchini Burundi kuna nyingine umefanya na Oprah sijui Irene Uwoya kutoka Tanzania kuna hivi kuna zingine ambazo umewahi kuzifanya tofauti na hizo hapana sijaendelea kitendo na kwa nini hufanyi sana movie wakati kwenye movie zako tunaona unaweza Uh, ni kwa sababu ni kwa sijiamini <laughs> ni kwa sijui kama taweza kwa sababu si, haikukua nani yango reve yangu Aya. na ungependa kuwashauri nini au chipkizi ambao wanahitaji siku moja kuwa master kama wewe uwaibie siri ya mafanikio wafanye nini ili kesho maarufu na wawe labda fati queen kinini nani unaona unaweza kuwaibia siri gani uh, kitu cha kwanza ni kupenda kwanza kazi yako mm, pili ni kui ni kuheshimu uh, <coughs> na kama unaona kama kuna kitu chenye hauwezi unasogelea watu wenye washakuwa juu wanakusaidia mimi na watu ni kuipenda tu Shani Queen napenda nikuulize swali la kimakini sana hivi Shani Queen unaweza ukaniambia jina lako liko na alfa bengapi Ah no usingoje kuwaza ukiwaza hapana uh, umeshakosea. Shani Queen ya juu jina lake liko na alfa benga api, lakini it's okay. Unaweza ukaniambia maswali mawili ukitoa matatu ya hapa mwanzo ambayo nimekuuliza unayakumbuka. Mhm. Yeah, nakumbuka. Nakumbuka umeniuliza eh. Unakumbuka <laughs> kutumikisha kondo msiko gani? Yes. <laughs> Moja hii. Uh -huh. Ya pili nakumbuka unanambia sasa hivi Jina <laughs> Jina yangu kuna alfa benga pi. Hiyo ni ya sasa hivi, yani ya mwanzo kidogo kama maswali matatu hivi ya mwanzo mwanzo ya tupe. Okay, uliniambia msanii gani ulikuwa unatamani kabla ya kuolewa? Yes. Oh. Hivi siku moja ukigundua kwa mume wako anakuchiti na mwanamke mwingine, mm. unaweza kufanya nini? Kwanza <coughs> Daza nikasirika sana pili Taweza nikamsame Lakini unafanana mgomvi unafanana kama siku moja ukimkuta mume wako anakuchiti na mwanamke mwingine unaweza kumchinja au kumfanyia mambo ya ajabu maana kikona usoko unafanana na mwanamke mkali sana kweli au naongopa Kweli naanza kwanza kupiga kwanza kelele lakini nitamsame lakini nitamrudishia lakini sitamrudishia kama gisi ya gisi yamefanya tamrudishia kivyangu Shani kuni unakumbuka mwanamume wako wa kwanza kumpenda alikuwa anaitwa nani? <laughs> mwanamume wangu wa kwanza kumpenda Lolilo. Okay. Lolilo na isi ni mwanamuziki, najua ni mwanamuziki anafanya muziki nchini Burundi. Lakini hatuwezi kuzungumzia habari za Lolilo kwa sababu interview ni ya kwako, si ya Lolilo. Lakini tunaweza kumzungumzia Laira ambaye ni mtoto wako. Na sikia size naye anafanya muziki, ilikuwaje mpaka mtoto wa miaka minane mumruhusu kufanya muziki? na miaka 12 <laughs> na miaka 12 okay oh lakini sio mimi ndo nimemuingiza kwenye mziki babake ndo amemuingiza kwenye mziki na sikufurahia na hivi amesimamisha kwa sababu anasoma okay mm. wapenzi wa Asof TV kama kawaida kwenye microphone mnaona mkono Nancy Amanda na Shani Queen aliweza kuongea mambo mengi sana ameweza kutuambia mziki wake uko vipi anaweza kutuambia haya na yale na maswali mengi tu kibao lakini na swali moja tu la kumuuliza. Shani Queen utarajie siku moja ya kuachana na mume wako? Siwazi. Kwa nini? Kwa sababu najua umeshawahi kuachana na Lolilo, umeshawahi kuachana na Rafro. Kwa nini yeye hawezi kuachana naye? Au najua mtu kama kisha 
hakisha panga na nini ku kuishi na bwana but lakini sijui mipangilio sasa ya Mungu hapo okay. destiny yangu sijui lakini kwa sasa naona siwezi nikaachana naye na vipi kuhusu management yako mfano akija manager bonge la manager ambaye ana pesa nyingi sana na kuambia kwa sasa mimi nataka ku manage wewe kwa hiyo tena story za kuolewa inabidi ufanye kazi hivi 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 utakuwa tayari au mm. mimi naona sitakuwa tayari na vipi kuhusu management yako ambayo uko nayo sasa hizi sina manager hata mmoja kwa hiyo nawakaribisha watu wote ambao wanaweza kukumanagement wapenzi wa Asof TV Shan Queen anawakaribisha watu wote ambao mnaweza kumumanage kwa sahizi kwa sababu hana management yoyote Shan Queen unawambia nini unaweza ukawapa ushauri gani hao wanaume ambao ndani kwao unakuta hao wasamini wake zao yani wanawachukulia kama wanawake ni yani ni kitu cha kawaida au mwanamke ni just mwanamke wewe unaweza kuambia nini kuhusu samani ya mwanamke Ba mimi nafikiria mwanamke kwanza ni, ni kitu kikubwa sana kwenye familia. Ndio kichwe mimi nafikiria. Kwa sababu mwanamke ndo anaangalia mali zote za wanawake. Yeye ndo anaangalia watoto. Eh. Mimi nafikiria ni, ni kitu kikubwa sana. Inafaa mwanamke anamsamanisha. Kukuba chanumo gani mkirundi ngo ujagu ushitunga au shumugori. Na kuhusu swali la egalite, yani 50 50 ndani Mwanamke na wanaume wao sawa sawa wao naliongelea nini? Mimi naona kwamba ni vizuri sana. Kwa sababu nasi wanamke wanatutiaga chini sana lakini tukishakuwa sisi wote fasi moja inakuwa ni vizuri. Eh. Okay. Hivi wao wanawake ambao hawapendi kufanya kazi wao ungewashauri nini? Kwa sababu wewe mpaka wewe mwanamuziki ni kwa sababu umeona ni kazi ambayo unaiweza na inaweza ikaleta mafanikio. Kwa kuna wengine wanawake wanasema kwamba mila na desturi wanasema wanawake wakae nyumbani wanaume watafute kwa sababu wanawake ni kuzaa peke yake peke yake ndio kazi zao. Kwao ungewashauri nini? Mimi nawashauri watumike kwa sababu mwanamke kama watumiki inakuwa ni vibaya sana. Mfano, bwana kwa naza kafa, wewe ushategemea kubakia nyumbani, haujui kazi yoyote itakuwa aje. Watoto wataishi aje. Kama bwana kuacha hata hata kitu chochote, unaona kama ni bitu, ni bitu igumu sana, watoto wataishi vibaya. Mimi nawashauri watumiki kuna wanawake lakini ukitizama wanakuwa wameza wamewaruhusu kufanya kazi unaona mfano mwanamke mume wake anamuruhusu kufanya kazi ya kuuza nguo unaenda Kampala kuchukua biashara lakini unakutana anafanya kazi mbili tofauti akienda huko unakutana anafanya vitu vingine ambavyo ni kinyume ambavyo mwanamke mwanaume wake akijua hawezi kurizika navyo uonge washauri nini ah mimi naona tu <laughs> mimi naona tu mwanamume kama kishakupatia ruhusa Unafaa tu hiyo kazi. Lakini sasa watu tuko na roho tofauti. Ndio hivyo sisi nikawasemea. Eh. Ulituambia msanii ambaye anajua kuimba, ambaye unamkubali sana anajua kuimba ni Fizo wa kiume. Wa kike naye ni nani? Wa kike anajua kuimba. Takuwa ni wewe bila shaka. <laughs> Usijogope yani eh? Akujipenda <laughs> kuna anaye kuzidi. Kama anaye yupo anaye kuzidi tuambie kuimba. Okay. Si wazi. Kwa una, una mkubali wa kiume ni Fizo na wa kike ni wewe. Na ambaye ambaye unamjua kwamba hajui kuimba sasa wa kiume ambaye humkubali atakuwa nani? <laughs> Kila mtu kuna staili yake. Na hapo sasa ndo sijui. Si <laughs> kwa una hapo unataka unitengeneze kwamba wasanii wote wa Burundi wanajua kuimba ila tu tofauti ni staili. Tofauti ni staili. Mm. Ndio. <laughs> Sema kweli unajua kila siku anasema hivi usiweke kitu moyoni, unaona? usoki kitu moyoni kama kuna ukweli zungumza mtu anaongea ukweli watu wengi wanamchukia lakini ukimwambia mtu ajui kuimba sio kama umpendi unakuwa unamtengeneza ile kesho akosoe labda utakutafuta kulize wewe unajua kuimba uliona ambapo sijui kuimba ni wapi ni nikosoe kwa kama yupo mseme tu wa kike na wa kiume hakuna <laughs> yani sunana ta, kuna ta staili ya kuongea naongea tu na hiyo ni staili kwa na underground watu wanajua kuimba <laughs> ama underground sijawajua Okay. Mimi najua wale wenye nishajua lakini mandagram nasikia angali hajatoka. <laughs> ni msanii yupi uliwe kuwa na beef naye kiasi kwamba unahisi kwamba akifa unaweza ukarizika au akiacha mziki kabisa unaweza ukawa uko uhuru. Yaani kama kuna msanii yote ambaye anakukera unasikia kwamba da huyu simtaki hata sipendi kumsikia. Kwa kweli sijakuwa na beef na mtu wote. Kuna kipindi nini sikia ulikuwa na beef lakini mimi sitaki kuiongea kwa sababu mwenyewe ushaikataa lakini inaweza kuwa vizuri ukasema. Mimi sijawahi kuwa na bifu na mtu wote na wala sichukiage mtu wote. 
na sikuage sikuage tena eti na nachukia mtu sikuage nachukia mtu wote kabisa Shani Queen wapenzi wa Asof TV wanapenda kujua Asof TV wewe kivyako unaipokeaje na unaiongelea vipi Oh, na na, na fry sana kwa sababu wana wanashauri wana, wanawake kutumika uh, wasikae wanategemea bwana zao tu. Yeah. Nasikia ma, ma superstar mnapenda kutoka na maproducer wenu. Wewe uliwe kutoka na producer gani? Sijawe kutoka na producer wote. Wewe wewe we, we, kipindi unafanya hiyo movie siju question houses kulikuwa producer kwa anakuwa anaitwa kama wise pro kama nani. Mimi si nilikuwa naona unaona sana mimi tu nilikuwa na kaushia kaushia lakini mimi ni wise namjua vizuri sana mwanangu. Wewe hujawahi kutoka naye kweli? Kwa hiyo hujawahi kutoka naye hata hata kiss nini nini. Ah bado sija. Hujawahi kuambia hata kupromote kufanya superstar. Ashawahi kunambia hata ni promote lakini sijawahi. Yaani ungekataa tu gis na vyomjua mimi hapo ungekuwa unanikosea sana. Wanawake unaona mara nyingi wanawake wanapenda kutuchukulia watu wa kawaida unaona lakini kumbe wanawake na sisi tunaweza ko wanawake tunaweza ko wanawake we can tunaweza yani tunaweza sana tena sana ko wapenzi wa Asof TV hapa ndo mwisho wa kipindi chetu ningependa ni washukuru sana na ningependa ni mshukuru sana Shani Queen nilikuwa naye leo Shani Queen ambaye ni msani wa music na ni muigizaji pia wa movie ambaye tunamjua sana kwa jina la Shani Queen lakini alituambia jina lake la ukweli kama vipi anaweza katukumbushia ulituambia unaitwa nani vile naitwa gitare Chanel Monia ya ambaye ni gitare Chanel Monia na kwenye microphone mmekuwa na mimi mtangazaji wenu Nancy Amanda lakini mbele ya kuaga kipindi chetu ningependa nitoe salamu kwa wapenzi wa Asof TV popote mlipo ningependa kumsalimu Lizette Marie mlibinge ebali akiwa hapo Canada mami ema nana na watoto wakiwa hapo Holland da Celestine na la blonde hapo Spanye na wamama wote wa Asof hapo Stockholm na Asof RD Congo bila kusahau wamama wote wa Sweden wamama wote wa RD Congo bila kumsahau Timax na mke wake Martin hapo Brussels na producer wise usko kufuatilia vipindi vyetu vya Asof TV YouTube Instagram Facebook ukitaka kuona mambo yetu just andika Asof TV utaweza kupata mambo mengi comment zako na like zinahitajika asante sana mpenzi wa Asof TV